ഹായ് വെൽക്കം ടു മറിയാസ് ടെലികസി ഇന്ന് ഞാൻ കടല ചെറുപയർ വൻപയർ ഇത് മൂന്നും കൂടെ മുളപ്പിച്ചെടുത്ത് ഒരു മിക്സ് മസാല കറിയാണ് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് പയർ എങ്ങനെയാണ് മുളപ്പിച്ചെടുക്കുന്നതെന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് പേര് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു അപ്പോൾ ആദ്യമേ തന്നെ അത് കാണിച്ചു തരാം ഞാനിവിടെ കടല ചെറുപയർ വൻപയർ ഇത് മൂന്നുമാണ് മുളപ്പിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യമേ തന്നെ അര കപ്പ് കടല എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് അര കപ്പ് ചെറുപയറും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ അര കപ്പ് വൻപയറും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഇന്ന പയർ തന്നെ എടുക്കണമെന്നൊന്നും നിർബന്ധമില്ല നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പയർ എടുക്കാം അത് നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള അളവിന് എടുക്കുകയും ചെയ്യാം ഇനിയിപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കണം കടലയും പയറും എല്ലാം നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കുതിർത്തെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടി ഇതിൽ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിനി ഒരു എട്ട് തൊട്ട് പത്ത് മണിക്കൂർ വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുതിർത്തെടുക്കണം അപ്പം ഞാനിത് പത്ത് മണിക്കൂർ കുതിർത്ത് വെച്ചിരുന്നു ഇപ്പം വെള്ളമൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കടലയും പയറും എല്ലാം നന്നായിട്ട് കുതിർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അരിക്കുന്ന ഇതുപോലത്തെ ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ട് അതിൽ നമ്മൾ കിച്ചൺ ടവൽ റോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് നനവുള്ള കോട്ടൺ തുണി ആയാലും കുഴപ്പമില്ല അതിതുപോലെ നമുക്ക് ആദ്യമേ ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ കുതിർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കടലയും പയറും എല്ലാം കൂടെ ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കടലയും പയറും എല്ലാം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ പേപ്പർ ടവൽ വെച്ച് തന്നെ ഇതൊന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അടച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ മേളിൽ ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പറും കൂടെ ഞാൻ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മേളിൽ ഒരു നല്ല ഹെവി ആയിട്ടുള്ളൊരു സാധനം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വെയിറ്റ് നമുക്ക് എടുത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇതിനി മുളയ്ക്കാൻ വയ്ക്കാം ഒരു ദിവസം കഴിയുമ്പം നമുക്ക് ചെറിയ മുള കിട്ടും രണ്ട് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നല്ല നീളത്തിൽ മുള കിട്ടും അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇതൊന്ന് നനച്ച് കൊടുക്കുകയും വേണം ടിഷ്യൂ പേപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ തുണി ഉണങ്ങി പോകാതിരിക്കാനായിട്ട് നനച്ച് കൊടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് തുറന്ന് നോക്കിയപ്പം ഇതുപോലെ മുളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് കടലയൊന്നും ഫുള്ളായിട്ട് മുളച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം കൂടെ വെക്കേണ്ടി വരും ഇതിനി നമ്മൾ പിന്നെയും കവർ ചെയ്ത് വെച്ച് നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ തളിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് തിരിച്ച് വെയിറ്റ് വെച്ച് നമ്മൾ ഒരു ദിവസം കൂടെ മുളപ്പിച്ചെടുക്കാം രണ്ടാമത്തെ ദിവസം ആയപ്പം കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ നല്ല നീളത്തിൽ എല്ലാ പയറും കടലൊക്കെ നന്നായിട്ട് മുളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് ഈ മുളപ്പിച്ച പയറും കടലും ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് നല്ല ഒരു അടിപൊളി മിക്സ് മസാല കറി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം പയറിൻ്റെ കൂടെ ചേർക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ മൂന്ന് മീഡിയം സൈസ് വഴുതനങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇതുപോലെ വലിയ ക്യൂബ്സ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെള്ളത്തിൻ്റെ അകത്ത് ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കുക്കർ എടുത്ത് സ്റ്റവിൽ ചൂടാക്കാൻ വയ്ക്കാം കുക്കർ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായിക്കോട്ടെ എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇനി വഴട്ടാൻ വേണ്ടി ഒരു മീഡിയം സൈസ്ഡ് സവോള ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണ ഇഞ്ചി ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ സ്ലൈസ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് മീഡിയം സൈസ്ഡ് വെളുത്തുള്ളി ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് പച്ചമുളകും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പം ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഈ സവോള ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം സവോള വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചേർത്ത് ഒരു മൂന്നോ നാലോ മിനിറ്റ് നേരം ഇതും കൂടെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചെറുതായിട്ട് വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മുളപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന പയറും കടലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിനി ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നേരം ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വഴുതനങ്ങയും കൂടെ ചേർത്ത് ഒരു മിനിറ്റ് നേരം വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്തൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇനി ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയും ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം
ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ വേവാൻ വേണ്ടി ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു നാല് കപ്പ് വെള്ളമാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം കുക്കർ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഒറ്റ വിസിലടുപ്പിച്ചാൽ മതിയാവും ഈ മുളപ്പിച്ച പയറും കടലയായതുകൊണ്ട് അധികം വേവില്ല പിന്നെ ഇത് ഒത്തിരി വെന്ത് ഉടഞ്ഞു പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് ഒറ്റ വിസിലടുപ്പിച്ചാൽ മതിയാവും നമ്മുടെ പയറും വെജിറ്റബിൾസും വേവുമ്പോഴത്തേക്കിനും നമുക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങ അരച്ചെടുക്കണം അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മുടെ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം തേങ്ങയുടെ കൂടെ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കസ്കസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു ആറോ ഏഴോ ക്യാഷ്യൂനട്ടും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് അരയാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് വെള്ളവും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുക്കണം കുക്കറിൻ്റെ പ്രഷറൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഇപ്പം നല്ല പരുവത്തിനെല്ലാം വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ കടലയും പയറൊക്കെ വെന്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം കടലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് തേങ്ങയും കാഷ്യൂം കസ്കസ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ഇനി കറിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നമ്മുടെ കറി ഇപ്പം നല്ല കുറുകിയാണ് ഇരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം മിക്സിയുടെ ജാറ് കഴുകി അതിൻ്റെ വെള്ളമാണ് ഞാനിപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തത് ഇത് പോരാ കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഈ സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ഉപ്പൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇവിടെ ഇച്ചിരി ഉപ്പ് കുറവുണ്ട് ഞാൻ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിം വെച്ച് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇടയ്ക്കൊന്ന് അടിയോട് ചേർത്ത് ഇളക്കി കൊടുക്കണം നമ്മുടെ കറി നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കടുക് താളിച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം കടുക് താളിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പാനിൽ എണ്ണ ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കടുക് ഒട്ടിയതിന് ശേഷം ഒരു രണ്ട് വറ്റൽ മുളക് ചേർത്ത് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കരുവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കടുക് താളിച്ച് നമ്മൾ കറിക്കകത്ത് ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ അടിപൊളി മിക്സ് മസാല കറി ഇവിടെ റെഡിയാണ് ഇത് ചോറിൻ്റെ കൂടെയോ ചപ്പാത്തിയുടെ അപ്പം അല്ലെങ്കിൽ ദോശയുടെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ നല്ല സൂപ്പർ കറിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഷെയറും ലൈക്കും ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ ഞങ്ങളുടെ ചാനലിലേക്ക് ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് അമർത്തി കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അന്നേരം അന്നേരം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും വീണ്ടും ഒരു കിടലൻ റെസിപ്പിയായിട്ട് വരുന്നിടം വരെ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ബൈ ആൻഡ് താങ്ക്